Vor kurzem fand die Microsoft Build Konferenz statt. Neben einigen sehr spannenden Themen, wie zum Beispiel auch Copilot Plus PCs, die Microsoft dabei eher für Endkunden angekündigt hat, war die Build 2024 eigentlich eher an Entwickler gerichtet. For Developers, by Developers war das Motto. Und ich dachte, ich fasse hier mal kurz für euch zusammen, was so auf euch zukommt. Der Microsoft legt euch die Last auf die Schultern. Sie machen euch aber auch die Arbeit leichter. Die gesamte Konferenz ging mehrere Tage. Daher bitte entschuldigt, dass ich natürlich hier nicht alles vorstellen kann. Wir starten mal ganz nebenbei mit einem neuen Layout und natürlich mit einem richtigen Banger und zwar Copilot Studio. Euer eigener Copilot, den man mit Copilot Studio dann erstellen kann. Ihr könnt euch das im Grunde so vorstellen wie Zapier oder GitHub Actions, nur eben für alles Mögliche und halt auch als sehr einfach zu bedienender Chatbot. Redefine Business Processes with Copilot Studio. Create Copilots that act as agents, working independently for you. Simply describe what you want your Copilot to do. Easily configure your Copilot with the details it needs, like instructions, triggers, knowledge, and actions. Quickly test your Copilot before you deploy and seamlessly publish across multiple channels. Watch it use memory for context, reason over user input, and manage long-running tasks. Copilot can learn from feedback to improve and you're always in control. Put Copilot to work for you with Copilot Studio. In diesem Beispiel hier wird von Microsoft ein Copilot erstellt, der nach Onboarding Umfragen zum Beispiel für neue Arbeitnehmer dann auch anbietet und dann eben Zugriff auf die LinkedIn-Learning-Ressourcen zuliefert, die man da wohl braucht. Da werden HR-Informationen mit eingespeist, da werden generell alle Trainingsmaßnahmen mit eingespeist und andere Trainingsanbieter werden natürlich auch damit angezeigt und dann wird tatsächlich für den neuen Spezial ein Einlerntraining aufgebaut, Meetings werden angelegt und Mails werden versendet. Was mich hier beeindruckt ist, es scheint wirklich sehr, sehr viele Integrationen zu geben. Das liegt einfach daran, dass Microsoft quasi viel zu viel besitzt. Und naja, dadurch hat man natürlich auch einen gigantischen Kosmos, den man einfach verwenden kann. Vor allem stehen aber natürlich die Microsoft-Produkte vorne dran. Also es gibt andere Integrationen. Ich glaube, man kann sie auch selbst entwickeln. Aber im Grunde steht natürlich alles hinter Teams, den 365-Produkten, LinkedIn und so weiter. Ich könnte mir hierdurch vorstellen, dass das für wirklich viele Geschäftsprozesse nutzbar ist und man die dadurch automatisieren kann. Warum das für euch relevant ist, das möchte ich hier mal kurz erläutern. Ich nehme mit diesem Feature an, dass Microsoft vielleicht nicht direkt, aber nach und nach immer mehr den Businessbereich übernehmen wird. Und eigene Entwicklungen werden dadurch fast oder zu einem großen Teil einfach unnötig. Ich meine, wer braucht schon... Software für eigene Geschäftsprozesse, wenn man einfach im Microsoft-Kosmos unterwegs sein kann. Also nicht, dass das was Gutes wäre, ganz im Gegenteil, aber so wird es dann wahrscheinlich von der Geschäftsseite argumentiert werden. Denn man spart Geld, man ist einfach im Microsoft-Kosmos und man hat alles, was man braucht. Und tatsächlich sind die allermeisten Softwareentwicklungen heutzutage eigentlich für die geschäftsinternen Zwecke gedacht. Also sowas wie eine Software für eine Versicherung intern. Naja, braucht man das noch, wenn man einen Copilot hat? In dem Zusammenhang wurde dann auch Team Copilot vorgestellt. Also quasi das, was Google auch schon vorgestellt hat. Eine AI, die wie eine Art Teammitglied Zugriff auf alles im Space des Teams hat und dadurch dann auch an Meetings teilnimmt und dort Zusammenfassung erstellt. Das sieht dann so aus. Ja, sehr viel marketing blabla natürlich, aber grundsätzlich lässt sich das zusammenfassen als, yo, ihr habt einen Teammember, der an euren Meetings teilnimmt, dort könnt ihr dann automatisch Zusammenfassung erstellen. Das ist was, was man heutzutage noch sehr viel selbst machen muss. Dann können aber auch tatsächlich darüber Follow-up-Aufgaben erstellt werden. Ähm, man kann Zeitmanagement durchführen, man kann Fragen zu Dokumenten beantwortet bekommen und man kann sogar über den Copilot wohl Dokumente editieren. 
Und wie es in der Demo auch heißt, soll er sogar Project Management können. Das heißt, er stellt dann die Aufgaben und verwaltet die alle selbst und weiß zum Beispiel zu, wer was zu tun hat. Und ja, die Demo erspare ich euch, die geht ein bisschen länger, aber das geht wohl grundsätzlich auch bald mit Outlook zusammen, sodass man sich dann Zusammenfassungen von E-Mails erstellen kann und sogar Antworten auf E-Mails bauen lassen kann. Aber trotzdem immer natürlich der Mensch das Editierrecht hat. Microsoft Copilot is evolving from your personal AI assistant to your team AI assistant. Introducing Team Copilot, a new valuable team member, helping everyone achieve more together. You'll be able to add Copilot as a meeting facilitator, taking notes during the discussion that everyone can edit and add during the meeting, along with follow-up tasks and actions for everyone to see. Sharing and managing the agenda with the team, keeping the conversation on track, And integration with Teams Rooms ensures Copilot can continue taking notes, even for ad hoc meetings. You'll be able to add Copilot as a collaborator in chats, keeping everyone aligned with up to date insights as the conversation happens, and interacting with the team, responding to questions based on messages and shared files. You'll be able to add Copilot as a project manager, creating project plans with tasks and goals, and assigning them to team members. Copilot can also take on completing tasks on behalf of the group, notifying team members when input is needed, and facilitating group collaboration to complete the task. With Team Copilot evolving to provide team assistance, your team will be more productive, collaborative, and creative together. Microsoft Copilot. Für uns die wohl aber gravierendste Neuerung ist wahrscheinlich GitHub Copilot Workspaces gewesen. An manchen Stellen sollen wir dann natürlich doch noch selber entwickeln. Wie ihr wisst, GitHub Copilot kennt ihr wahrscheinlich und GitHub gehört ja auch zu Microsoft. GitHub Copilot ist im Endeffekt dieses kleine KI-Chatfenster an der Seite, das ihr zum Software entwickeln kennt. So ein kleiner Chatbot, der euch dann eben Codevorschläge gibt und ein bisschen Knowledge drumherum hat. So. GitHub Copilot Workspaces ist fundamental anders, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Denn das Ding ist direkt auf GitHub, wo ihr auch vom Issue direkt hingeleitet werdet. Also ihr habt ja eure Issues auf GitHub und aus diesen Issues kann dann GitHub Copilot Workspaces zum Beispiel Spezifikationen erstellen. Die wiederum passt ihr dann an und verarbeitet die. Ihr müsst dann überprüfen, ob das soweit eben eurem Plan gerecht wird, was diese KI da für euch gebaut hat. Wirklich nur ein Plan baut die euch. So, dieser Plan, der kann dann natürlich editiert werden, da kann rein, welche Dateien müssen editiert werden, was soll alles gemacht werden. Und auch da kann man wieder eingreifen und loslegen und Copilot kann dann tatsächlich auch Code für euch erstellen. Den wiederum könnt ihr oder müsst ihr, solltet ihr testen und dann committen beziehungsweise zum Beispiel als PR zur Review geben. Das ist eigentlich dann auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Reviews dann auch von einer KI überprüft werden. Das Feature ist noch nicht ganz live, aber ich stehe auf der Warteliste, die hier gleich eingeblendet wird. Und ja, ähm, sobald ich Zugriff drauf habe, werde ich es euch natürlich sagen und ein extra Video dazu erstellen. Denn immerhin liegt auch sehr viel Open Source Software auf GitHub. Und wenn man GitHub Copilot Workspaces damit verbinden kann, dann hat natürlich auch Open Source einen ordentlichen Boost. Bislang hat mich tatsächlich an Copilot eigentlich immer die Qualität der Ausgaben gestört. Also Copilot ist ja eigentlich eine KI, ein Large Language Model, das auf GPT basiert. Um, und welches GPT ist da natürlich gravierend entscheidend? Ich hatte früher immer das 3.5er und ja, das war okay und auch teilweise verdammt gut, aber ich hatte persönlich meistens weniger Fehler, wenn ich eben selbst Claude oder auch GPT-4 gepromptet habe. Aber bitte behaltet im Kopf, dass bei der Präsentation, bei der Microsoft Build auch irgendwie so indirekt GPT-5 oder zumindest ein neues großes Modell angekündigt wurde. Das Jahr mit all diesen AI-Tools, die kommen, like wir haben hart an der Arbeit gearbeitet, um Progress auf unserer AI-Plattform zu machen. Also, 
Yeah, we talked a lot about how we're optimizing the current frontier, like making things cheaper and making them more powerful and complete. Uh, but we've also been hard at work building new supercomputing infrastructure and working with uh, our partners at OpenAI to push that frontier forward. And like we showed this slide at the beginning, like there's this like really beautiful relationship right now between the sort of exponential progression of compute that we're applying to building the platform to the capability and power of the platform that we get. And I just wanted to, you know, sort of without, without mentioning numbers, uh, which is sort of hard to do, to give you all an idea of the scaling of these systems. So in 2020, we built our first AI supercomputer for OpenAI. Uh, it's the supercomputing environment that trained GPT-3. And so like, we're gonna just choose marine wildlife as our uh, scale marker. So you can think of that system uh, about as big as a shark. So the next system that we uh, built, um, Scale-wise is about as big as uh, an orca, uh, and like that is the system in uh, that we delivered in 2022 that trained GPT-4. The system that we have just deployed is uh, like scale-wise uh, about as big as a whale relative to like you know the shark-sized supercomputer and this orca-sized supercomputer. And it turns out like you can build a whole hell of a lot of AI with a whale-sized supercomputer. Just want everybody to really, really be thinking clearly about, and like um, this is gonna be our segue to talking with Sam, is the next sample is coming. So like this whale-sized supercomputer is hard at work right now building the next set of capabilities that we're going to put into your hands so that you all can do the next round of amazing things with it. Das würde natürlich nochmal so einiges ändern, wenn der Sprung wirklich so groß oder vielleicht sogar noch größer ist als der von GPT-3, nicht 3.5, auf 4. Und wie er hier dargestellt wird als Next Sample, das dann so wahrscheinlich irgendwo Ende 2024, wenn man der Grafik da vertrauen darf, angekündigt bzw. veröffentlicht wird. Ich glaube, niemand würde GPT 3.5 attestieren, dass es irgendwo in der Nähe von gut wäre, zum Beispiel beim Code schreiben, während man GPT 4 schon teilweise zum Coden nutzen kann. Aber vielleicht ist euch auch was aufgefallen. Dieses ganze GitHub Copilot Workspaces Ding, das hat ja relativ große Ähnlichkeiten auch zu dem Autocoder Devin, von dem wir schon viel geredet haben und der auch von vielen gefeiert wurde, dann als Hoax abgetan wurde und dann irgendwie doch von Projekten wie Open Devin versucht wurde, nachgeahmt zu werden. Ja, tatsächlich arbeitet, das ist übrigens wirklich ein Screenshot aus der, aus der Präsentation, tatsächlich arbeitet Microsoft jetzt mit Devin oder Cognition zusammen. Also Cognition Labs, um genau zu sein, arbeiten mit Microsoft offiziell zusammen. Und das sind eben die Macher von Devin. Hier scheint also einiges an der Logik, wie Devin arbeitet, in GitHub Copilot Workspaces eingeflossen zu sein. Wir wussten ja eigentlich schon länger, dass das auf uns zukommt. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, wie gut und ob es überhaupt funktionieren wird dann am Ende. Und wie viel ich dann eigentlich noch selbst machen muss, beziehungsweise wie viel ich jetzt noch selbst machen muss, und wie viel ich in zwei, drei Jahren mit GPT-5 oder GPT-6 noch selbst machen muss. Aber ihr merkt auch, das, was ich euch die letzten Male alles erzählt habe, ja, genau das hat Microsoft verinnerlicht. In jedem Schritt gibt Copilot Workspace etwas vor. Und dann wird es von einem Menschen angepasst und optimiert. Das heißt, Microsoft nimmt den Mensch mit und lässt ihn quasi in der Loop sein, um Fehler zu minimieren. Also beim Issues anlegen, beim Features überlegen, beim Plan anpassen, beim Code überprüfen, in jedem einzelnen Fall. Gerade beim Schreiben von Code mit KI kann nämlich immer mal wieder auch was schief gehen. Vor allem, wenn wir KI nutzen, wird das auch passieren. Und auch bei Menschen übrigens. Und drüber gucken ist deswegen einfach wahnsinnig essentiell, da wir sonst ordentlich Security-Probleme bekommen. Und hier möchte ich ganz kurz unseren heutigen Partner CrowdSec vorstellen. CrowdSec kennt ihr schon als kollaborative Lösung für eine gemeinsame IT-Security. Die Idee ist, wenn ich auf meinem Server einen Angreifer blockiere, dann könnt ihr genau diesen Block ja auch benutzen, um ihn bei euch zu blockieren. Man teilt also einfach seine Blocklisten mit allen und 
alle können davon profitieren. Deswegen ist die Software auch für eure Server zu 100% kostenlos. Nur für Enterprise kostet die Verwaltung und die Echtzeitblockliste etwas. Das Spannende ist aber, dass CrowdSec jetzt auch bei Copilot for Security dabei ist. Dort können dann IT-Security-Leute eine Verknüpfung einrichten und direkt ist auch Threat Intelligence über Chat-Support möglich. Ihr könnt dann CrowdSec nach beispielsweise einer IP-Adresse fragen und bekommt Infos, was die Community von CrowdSec alles über diese IP weiß und ob man die vielleicht dann doch lieber blocken sollte. Das ist hochgradig spannend und wie gesagt, ich kann euch nicht mal einen Coupon für günstiger geben, weil es euch einfach gar nichts kostet, auf diese Schwarmintelligenz zuzugreifen. Das Setup ist auch nicht kompliziert, es gibt also buchstäblich keinen Grund nicht mitzumachen. Ich habe euch alles, was ihr braucht, in der Beschreibung verlinkt. Viel Spaß damit. Selbstverständlich gibt es aber auch die AI-Modelle selbst, direkt bei Microsoft. Die OpenAI-Plattform Hugging Face, die kennt ihr vielleicht. Von dort kann man sich Model Cards von zum Beispiel Stable Diffusion bis hin zu Lama oder Gamma runterladen. Und die hat einen Premium-Bereich. Dort kann man sich relativ schnell selbst einfach Instanzen von Cloud-Anbietern mieten und dort dann einfach die Open-Source-KI-Modelle für sich selbst hosten. Das heißt, ich habe Zugriff auf so eine Open-Source-KI, wie sie hier zum Beispiel zu finden ist, muss die aber nicht bei mir lokal installieren, sondern kann das zum Beispiel einfach bei Microsoft in der Cloud machen. Und Microsoft hat die Partnerschaft mit Hugging Face nochmal durchaus vertieft. And we're not stopping there. We are adding not just large language models, but we're also leading the small language revolution, so small language model revolution. You know, our 5.3 family of SLMs are the most capable and most cost effective. They outperform models of the same size or the next size up even across a variety of language, reasoning, coding, as well as math benchmarks. Uh, if you think about it, by performance to parameter count ratio, it's truly best in class. Uh, and today we are adding new models to the 5.3 family uh, to add even more flexibility across that quality cost curve. Uh, we're introducing 5.3 Vision, a 4.2 billion parameter multimodal model with language and vision capabilities. Ihr könnt also so ziemlich alles direkt bei Microsofts Cloud hosten. Es gibt übrigens sogar auch, wie ihr gerade vielleicht gesehen habt, ein paar neue Modelle von Microsoft selbst, wie eben zum Beispiel Phi 3 Vision, also ein Open Source Modell. Die Phi Modelle sind alle Open Source und die könnt ihr dann tatsächlich auch zum Beispiel mit sogenannten Hugging Face Spaces verwenden. Die kennt ihr vielleicht auch schon. Das sind im Endeffekt gehostete KI-Modelle mit einer relativ minimalistischen UI und die könnt ihr dann einfach problemlos ausführen und dann eben online benutzen. Diese Spaces gibt es schon länger, aber man konnte sie bislang nicht so einfach anpassen. Aber die kommen nun auch für Visual Studio Code. VS Code ist von vielen von euch die Standardentwicklungsumgebung. Das haben mir ein paar Vögelchen auf Instagram gezwitschert. Das heißt, ihr könnt jetzt dann in Zukunft eure Hugging Face Spaces sehr viel leichter anpassen und an eure Bedürfnisse anpassen und vielleicht dann auch irgendwann mal größere Änderungen einpflegen. Man hat jetzt nicht so viel davon gesehen. Noch viel spannender ist allerdings vermutlich für die meisten von uns Azure AI Studio. Und das ist jetzt wiederum Microsofts Möglichkeit, um euch selbst eure wirklich eigenen Co-Pilots bauen zu lassen. Also für quasi alles, basierend auf einem Modell, das ihr euch aussucht, mit den Daten, die ihr auch zur Verfügung habt. Und das ist, wie es so aussieht, sogar schon verfügbar. Welcome to Azure AI Studio. The place to build and deploy your generative AI apps at scale. Explore out of the box and customizable APIs. In the model catalog, access cutting edge models from Microsoft, Meta, Mistral, Hugging Face, OpenAI, Cohere and more. Use model benchmarking to identify the best model for your use case and needs. Customize models with advanced fine tuning and ground your models on your secure data using retrieval augmented generation. Craft your workflows with flexible orchestration tools. With tracing and debugging, monitor each step of LLM flows, including latency, token usage and model errors to quickly debug your app. Choose where and how you want to develop with code-first experiences and integrations with GitHub Code Spaces, VS Code, Langchain, and Semantic Kernel. Measure and improve app performance with manual and automated evaluations. Azure AI Studio is equipped with built-in configurable content filters, responsible AI tools, and practices. Deploy at scale with continuous monitoring in production and manage your app with Azure Enterprise controls for security, privacy, and compliance. 
No matter what your generative AI application may be, you can build it here. Build with Azure AI Studio. Eigene Modelle heißt so viel wie das, was ihr auch mit den GPTs machen könnt. Aber ihr könnt, wie ihr auch wahrscheinlich gesehen habt, noch deutlich mehr machen. Ihr habt im Endeffekt die Wahl zwischen quasi allen Hugging Face Modellen plus allen von OpenAI. Ihr könnt eigene Prompts schreiben, eigene Wissensquellen definieren, Fähigkeiten festlegen, den Teil splitten, mehrere Anfragen von verschiedenen Modellen miteinander kombinieren und dann vor allem natürlich auch Feintunen. Das heißt, bestehende Basismodelle, also zum Beispiel ein Lama 300b, das ja als eines der stärksten Open-Source-Modelle gilt, die können dann nochmal verbessert werden. Dazu nehmt ihr im Endeffekt das Basismodell und schiebt dort dann einfach zum Beispiel tonnenweise Python-Code rein und definiert, wie ein perfekter Python-Code für euch aussieht. Das Modell wird dann fein trainiert. Es wird also nochmal überlernt. Mit all dem Wissen, was es schon hat, bekommt es dann nochmal speziell nur Python mit an die Hand gelegt. Und das Modell lernt das und wird eigentlich schlechter in allem, außer im Python-Code schreiben. Ihr habt also einen Experten nur für Python. Bei Python wird dann aber so gut wie kein anderes Modell mehr mithalten können, auch kein GPT-4O, weil es eben nicht fein trainiert ist. Wir nehmen also eine allgemeine KI, die mäßig gut ist und spezialisieren die dann auf eine Tätigkeit, wo drin die dann richtig, richtig gut wird. All das lässt sich wohl in Azure AI Studio easy definieren. Und ja, all das ist natürlich auch mit GitHub dann wiederum integriert. Uff. Das alles muss man erstmal sacken lassen. Im Endeffekt ist das Microsoft und Azure Ökosystem für Entwickler damit so mächtig geworden, ich weiß gar nicht, wie man da nicht drin entwickeln kann dann. Für eine Firma, wenn es denn wirklich so funktioniert, wie es in den ganzen Werbeclips angepriesen wird, für Firmen kann das einfach ein Unterschied von locker 50% Produktivität sein. Aber die braucht ihr dann auch. Die neuen Microsoft Surface Laptops sind, wie ich auf dem anderen Kanal schon erwähnt habe, alle basierend auf der neuen ARM-Architektur. Also die Architektur selber ist nicht neu, aber für Windows ist sie... Jetzt erst so richtig im Kommen, es gab schon länger Versuche, dass man Windows on ARM baut, aber erst jetzt wurde der Emulator besser und deswegen kommt das jetzt so richtig. ARM bedeutet, alle teilen sich im Endeffekt einen Speicher, das braucht dann also entweder einen Emulator, weil es eine völlig andere Systemarchitektur ist oder wenn man seine Software wirklich schnell und effizient laufen lassen möchte, dann muss man umschreiben. Das ist ungefähr so anstrengend, als würde man plötzlich nicht nur Windows unterstützen, sondern auch noch Linux-Support haben. Also das ist schon etwas Arbeit teilweise. Und hier hat Microsoft das Snapdragon Dev Kit vorgestellt. Ihr könnt euch dieses Snapdragon Dev Kit so vorstellen, als wäre es eine Art Mini-PC. Denn in diesem Mini-PC steckt tatsächlich jetzt schon ein Snapdragon X Elite drin. Und das ist genau der Prozessor, der Prozessor, der auch wirklich in den neuen Surface-Laptops drinsteckt. Von der Leistung sind die jetzt nicht überwältigend, aber sie sollen wohl sogar den M3-Chip von Apple schlagen. Ich denke, das Besondere hierbei ist, dass sowohl Python als auch Java und C Sharp hier schon volle Unterstützung haben oder haben sollen. Neu hinzugekommen ist aber vor allem auch eine System-API, die vor allem direkt den Zugriff auf die NPU liefert, also die Neural Processing Unit, die ihr hier, hier, hier findet, hier, hier, hier. Ich bin abgeschnitten. <lacht> ich muss doch üben, sorry. <lacht> genau. Ähm, also quasi, ihr habt eine CPU, ihr habt eine GPU und ihr habt eine NPU und die macht wirklich nur so neuronale Netze Kram und wird trotzdem lokal auf diesem Chip ausgeführt. Ich habe leider selbst natürlich noch kein solches Gerät, aber grundsätzlich scheint es da wirklich eine Systemschnittstelle zu geben, ähnlich wie man eben bei der CPU eine hat und bei der GPU eine hat, sodass man eben diese NPU dediziert ansprechen kann. Der Qualcomm AI Stack scheint aber zumindest nativ auch Bibliotheken wie TensorFlow oder PyTorch zu unterstützen. Und Qualcomm hat tatsächlich auch sein eigenes AI Hub, in dem man mehr als 100 vortrainierte KI-Modelle direkt in der NPU ansprechen kann. Mehr als dieses Marketing-PDF konnte ich dazu aber leider auch noch nicht finden. Allerdings kann man damit natürlich auch sensible KI-Modelle nutzen, denn es läuft ja grundsätzlich alles erstmal lokal. Das ist schon ziemlich nice. Okay, lassen wir also mal ganz kurz 
diese Präsentation Revue passieren. Im Endeffekt zeigt Microsoft in dieser Präsentation ziemlich deutlich, wo es hingeht. AI für Firmen, überall drin. Während Googles Präsentation zwar für Firmen im Google-Ökosystem ganz nice war, ist Microsoft hier mit ihren ganzen Developer-Tools schon wirklich einen beängstigend weiten Schritt gegangen. Copilot programmiert nicht nur, es nimmt als Product Manager sogar die Zügel in die Hand. Es plant Software, es automatisiert sogar ganze Geschäftsprozesse. Zumindest wenn es nach der Demo geht. Wie gesagt, ist Marketing. Für Consumer und Endkunden ist bei Microsoft nicht ganz so viel dabei gewesen, denn Microsoft hat eben einfach keine Mobilgeräte, außer eben Laptops. Diese Generationen haben dann also wohl Apple und Google sehr klar gewonnen. Aber Microsoft hat bei Cloud mit Azure die Nase aktuell ein bisschen vorn. Das bietet ein sehr, sehr dickes Firmenökosystem mit Teams und hat natürlich dann auch im Desktop-Bereich einiges an Abstand für Firmen gewonnen. Klar, es gibt sowas wie MacBooks noch, aber die richten sich dann doch eher an Kreative und Consumer als zum Beispiel jetzt an deutsche Behörden. Mit automatischen E-Mails und Support-Plugins von zig Drittanbietern, von denen ich euch heute kaum welche zeigen konnte, und aber vor allem mit ihrer riesigen Entwickler-Tool-Chain, die sie über GitHub und VS Code haben, wirkt das Ganze schon sehr, sehr kompetent. Und man sieht vor allem, auch wenn man noch nicht da ist, wo Microsoft eigentlich hin möchte. Oder wie ein Kommentar auf YouTube unter GitHub Copilot Workspaces dann auch doch sagt, ein weiteres Feature und wir sind unseren Job los. Wie ihr wisst, sehe ich das etwas anders. Aber wie ihr eben auch wisst, sehen viele Chefs leider erstmal nur Quartalszahlen. Meine größte Sorge bei diesem ganzen Automatisierungshype ist nicht, dass die Qualität leidet. Warten wir mal bis GPT-5, das wird vermutlich dann doch nochmal besser coden können, zum Beispiel als ich. Meine größte Sorge ist, dass es buchstäblich keine Option mehr ist, nicht im Microsoft-Kosmos zu sein. Nicht bei Azure zu hosten, könnte, wenn das wirklich so klappt, wie Microsoft das hier ankündigt, wirtschaftlich katastrophal für eine Firma sein, weil man dann nicht mehr mit denen mithalten kann, die eben doch im Microsoft-Kosmos sind. Nicht mit GitHub Copilot Workspaces zu arbeiten oder zu entwickeln, ist einfach zu teuer, weil man einfach nicht genügend Informatiker einstellen kann, um mit den Features der Konkurrenz mitzuhalten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Microsoft arbeitet ja auch mit diesen Features. Das bedeutet, auf kurz oder lang wird bei denen die Produktivität ebenfalls nochmal anziehen und hochschießen. Damit zu halten, das ist vielleicht für Google eine Option, aber für alles, was kleiner ist als Google oder Apple, könnte das schon wieder tricky werden. Währenddessen reift meine Idee vom Katzencafé für Nerds immer mehr, zumindest solange Nerdtum noch offline stattfindet. Hm.